ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನಗರದ ಸಿಟಿ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯದವರು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊ ಒಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೌಡ್ ಸಾರಸ್ವತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಇಬ್ಬರು ಓದಿದ್ದು ಕಲ್ ಯುನೋ ವಿ ಗ್ರೂ ಅಪ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೊ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದು ನಾನು ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಈಚೆ ಬಂದಿದ್ರೂ ಮಂಗಳೂರನ್ನ ನನ್ನಿಂದ ತೆಗೆಯೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ತೆಗೆಯೋ ನೆಸೆಸಿಟಿನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಲ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ತುಂಬ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರೋದು ಇಲ್ಲ ಭಾವಗೀತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರೋದು ಇಲ್ಲ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರೋದು ಸೊ ಈ ಥರ ಈ ಥರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೇ ನಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಗಿದ್ದರು ಸೊ ನಾನು ಮನೇಲಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಯಾವುದೋ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಸಲ ನನ್ನ ಟೈಪಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೂ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ರೆ ನಾನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಒಂದು ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತನಕ ನಾನು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದು ಸಾರಿ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ತನಕ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದು ಸೊ ಐ ಎಮ್ ಅ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರಿಯನ್ ಎಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೇನಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕರಾವಳಿ ಲೇಖಕಿಯರ ವಾಚಕಿಯರ ಸಂಘ ಅಂತ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಹಾನ್ ಬರ ಬರಹಗಾರ್ತಿಯರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಾರಾ ಅಬೂಬುಕರ್ ಮೇಡಮ್ ಆ ಥರ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸಂಘ ಅದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಲೈಕ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಆಗಿ ಸೊ ವೆಕೇಷನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಡೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟೀ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕೋಳು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನನ್ನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಟೀ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹಂಚಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕೋಳಿದ್ದಾಗಿಂದನೇ ಓದು ಅಥವಾ ಓದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಾನು ಚಿಕ್ಕೋಳಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೇ ಸೊ ತುಂಬ ಹಿಂದೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನುಪಮ ನಿರಂಜನ್ ಅವರ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕಥೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಾನು ಆವಾಗಿಂದಾನೇ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಓದು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ವಾತಾವರಣ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ದ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾನು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಆ ಥರ ಬೇರೆ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಅಭಿರುಚಿನ ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದಾಗಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಾನು ವರ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸೊ ಒಂದೇನಂದರೆ ನನಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು ಅದು ನನಗದು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಕಲಿತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಐ ಕಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನಥಿಂಗ್ ಆ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತೂ ಐ ನನಗೆ ಇವಾಗಲೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲ
ಒಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಟೈಮ್ ಅದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಆಲ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಬಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ಗೆ ಯು ನೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ತುಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೇನಂದರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ವೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಬಟ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ನಮಗೆ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಇಸ್ ಅನ್ಮ್ಯಾಚಬಲ್ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹಲವಾರು ನಮ್ಮನೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಒಂದು ಮುಂದೆ ನಾವು ಬರೋವಂಥ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಲೈಫ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಹುಡುಗರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ತುಂಬ ಜನ ಹುಡುಗರನ್ನ ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡ್ರೀಮಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆವಾಗ ಏನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಭಾಳ ಬೇಗ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಇನ್ನೇನು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕರಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸು ಮೈಂಡಿಂದ ತೆಗ್ದು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಫೋಕಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಹುಡುಗರು ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದು ಅದೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಾನೇ ಐ ಲರ್ಂಟ್ ಸಾರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಬಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಅದೊಂದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಏನಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂದರೆ ನಾಟಕದ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಪೂರಕವಾಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಅಂಬಿಷಿಯಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಓ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಂಗ್ಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದನೋ ನನಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ನಾಗ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಸರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇನೇ ನಾಗ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಸರ್ ಅವ್ರ ಆಫೀಸನ್ನು ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಬಂತು ಫಾರ್ ಪುಣ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ಮುಗಿತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಜಗೇಶ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಕೋಮಲ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆಫರು ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲ್ ಸ್ಮೂತ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ತನಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಮಾಂಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸಪ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಟೋಟಲಿ ಓವರಾಲ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಯು ನೋ ಲೈಕ್ ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ವಾಟ್ ಐಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈಗ ಡಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೈಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಿಯೋರ್ನ ಯು ನೋ ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮ
ನನಗೆ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವೇ ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಮೂವತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದಂತೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಬರೀ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಕಲೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗಿಂತ ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅನಿಸಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗಿಂತ ನನ್ನ ತೀರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಲೂ ನನಗೆ ಅನಿಸಲ್ಲ ಸೊ ಯಾರೇ ಬರಲಿ ಯಾರೇ ಹೋಗಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಸೊಗಡು ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು ನೇಟಿವಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಏನೋ ಅದು ನೇ ನೇಟಿವಿಟಿನ ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಲೈಕ್ ಯು ಸೆಡ್ ನೋ ನಾನು ಐ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯಾರಾದರೂ ಬರಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗಲಿ ನಾನೆಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್ ಐ ಗೆಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನಂದರೆ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ನೀನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲಿ ಇದೆಯಾ ಪ್ಲಸ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗೇ ಇದೆಯಾ ಇನ್ನು ಇದು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರೀಜನಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರೋದು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೊ ಈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಮಾತು ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತು ಸೊ ಏನು ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಸ್ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಫೈರ್ ನನಗಿದೆ ಆದರೆ ಹಂಗಂದು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ನಾನು ಈ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಆ ಥರ ಒಂದು ಆ ಥರ ಆ್ಯಂಬಿಷನ್ ನನಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಾನಿರೋದು ಕೂಡ ಹೀಗೇನೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ದಿ ಗ್ರೀನ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಸಂಪಿಗೆ ರೋಡಲ್ಲಿರೋವಂಥದ್ದು ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸೋವಂಥದ್ದು ಇದ್ರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂತಂದರೆ ಕಮ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಯೋರ್ ಫುಡ್ ವಿತ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಂಬಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಂಬಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಸ್ ದ ಆ್ಯಂಬಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಂಬೂಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನೋ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯು ನೋ ಜಸ್ಟ್ ಜಂಕ್ ತಿಂದು 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 ಸುಸ್ತಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಜಾಗ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ವಿ ವೇ ಹಿಯರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕೆಲವು ಕೇಕ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚೂರು ಏನೋ ಸಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಯಮ್ ಈ ಜಾಗನೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಯು ನೋ ಇಟ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ ಇದು ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ಮೇ ಬಿ ನಮ್ಮ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಡೂ ವಿಸಿಟ್ ದಿ ಗ್ರೀನ್ ಪಾತ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಾನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವ ಆದಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕರಿಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಆದರೆ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋ ರೀತಿ ಸಡನ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ